മെഡിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഓർ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്ഫോസോൺസ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്ഫോസോൺസിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ആണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോസോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ട്രാൻസ്ഫോസിബിൾ എലമെൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ജീനോം അവയ്ക്ക് അവയുടെ പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെനി ട്രാൻസ്ഫോസോൺസ് ക്യാരി ജീൻസ് ഫോർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്ഫോസോൺസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോസോൺസ് ടി എൻ ത്രീ ട്രാൻസ്ഫോസോൺസ് എന്നീ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജീൻസ് ട്രാൻസ്ഫോസോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ദീസ് ജീൻസ് ക്യാൻ ആക്റ്റീവ്ലി മൂവ് ഫ്രം ഡി എൻ എ ടു ഡി എൻ എ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം എ ക്രോമസോം ടു പ്ലാസ്മിറ്റ് this property is very important in the field of medicine through the transposons a resistance gene acquired by a cell can pass it to other cell transposons wide associate ed exist edirikkuna resistance genes transposons move cheyanen anusarichittu oru cell il ninnu mattoru cell ilekku move cheyum thus antibiotic resistance can spread in horizontally between individuals of a population as well as vertically from one generation to other antibiotic resistance valare pettanu thanne bacteria polyula organisms achieve cheyanulla kaaranam ee transposons vaayittu tag edirikkuna antibiotic resistance kodukkuna genes valare pettanu thanne horizontal aayittu adu transfer aagum adu pole thanne vertical aayittulla transmission um nadakkum horizontal transmission ennu paranjal oru populationil thanneyulla counterparts aayittulla cells like oru cell il ninnu mattoru cell like ഈ ട്രാൻസ്ഫോസോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇനി വെട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജനറേഷനിലുള്ള സെൽസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോസോൺസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലാണേലും എൻ്റെയർ ആ ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷൻ പ്രോകാരിയോട്ടിക് പോപ്പുലേഷനകത്ത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോസോൺസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇവൻച്വലി നിയർലി ഓൾ ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ബിക്കം റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ കോമ്പാറ്റിംഗ് ദ ഓർഗാനിസം ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി അതായത് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രഗിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും പെട്ടത് തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷൻ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യും അതിനുള്ള കാരണം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസ് ട്രാൻസ്ഫോസോൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവ ഈസി ആയിട്ട് ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷനും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷനും നടത്തും ടുഡേ മെനി ഡിസീസസ് ആർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു കൺട്രോൾ ബിക്കോസ് പാത്തോജൻസ് ഹാവ് അക്വയർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് The spread of multiple drug resistance in bacterial population has been accelerated by the evolution of conjugative R plasmids that carry resistance gene. So, conjugative R plasmids are a special category. These particular commodities in the evolution of the phalamite, these multiple drug resistance in the bacterial population are a special category. ആക്സലറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കോഞ്ചുഗേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോഞ്ചുഗേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് എങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്പോസോണായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദ കോഞ്ചുഗേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് കൺസിസ് ഓഫ് ടു മേജർ കോമ്പോണൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടി എഫ് ആൻഡ് ആർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ജീൻസ് ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോഞ്ചുഗേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർ ടി എഫ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പോസോൺ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഈ ആർ ടി എഫ് ആണ് ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ആർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ആർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിലാണ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ കോഡിങ് പോർഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റീജണ
ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ കാണുന്നത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ്സ് ക്യാരിങ് ജീൻസ് ഫോർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ ഒരു കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യമേ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനുണ്ട് സ്ട്രെപ്റ്റോ മൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെപ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് അല്ല നോൺ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർ പ്ലാസ്മിഡാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് ആർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ ടി എഫ് ഇല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വെറൈറ്റിക്കകത്ത് അവിടെ ആർ ടി എഫ് ഉണ്ട് അതായത് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കമോഡിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള ഐ എസ് എലമെൻസ് പരസ്പരം റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ കോമ്പിനേഷനാണ് കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാകുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് ഐ എസ് എലമെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഐ എസ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺ പോലെ ആക്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ജീന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മിഡിൽ പോർഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഐ എസ് എലമെൻ്റ് ഉള്ള ആ പോർഷൻ ആ പോർഷൻ ആർ ടി എഫ് കോമ്പോണൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇതാണ് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇനി സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന ജീനുള്ള പോർഷൻ അതാണ് ആർ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം റീകോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ എസ് വൺ എലവൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻ എ കോൺജിക്കേറ്റീവ് സോറി നോൺ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് ആൻഡ് എ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ ടി എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് വിത്ത് ദ ജീൻ ഫോർ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെപ്റ്റ് ആർ അപ്പോൾ ഒരു നോൺ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡും കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ ടി എഫ് പ്ലാസ്മിഡും തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോമ്പിനേഷൻ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡിന് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതൊരു വേറൊരു നോൺ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർ പ്ലാസ്മിഡുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെട്രാ സൈക്കിളിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ജീന് ഉള്ള ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് നോൺ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർ പ്ലാസ്മിഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഐ എസ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഐ എസ് എലമെൻ്റ് ഇവിടെയുള്ള അതായത് കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡിലുള്ള ഐ എസ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ നോൺ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ പോർഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടേക്ക് വരുന്നു അതായത് നേരത്തെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാബറേറ്റഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെപ്റ്റോ മൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു നോൺ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടായ പ്രോഡക്റ്റും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടെട്രാ സൈക്കിളിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡിന് രണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒരെണ്ണം ടെട്രാ സൈക്കിളിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺജിക്കേറ്റീവ് ആർ പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ അവയുടെ